എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് മോളെ എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിളി വളരെ സ്നേഹവും അങ്ങനെ പോയിരുന്നു പക്ഷേ സാർ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പാമ്പിനെയാണല്ലോ പാല് കൊടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് പറ്റി അല്ല ഏത് പാമ്പ് അല്ല സാർ എന്റെ ഭർത്താവെന്ന പാമ്പ് ഞാൻ എന്താ പറ്റിയത് മണ്ണ് പോലും വീടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ സാറ് അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തിൽ അഞ്ചു വർഷം ആദ്യം മുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും കുട്ടി ജനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂജ ഓഫറിങ്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കഷ്ടകാലത്തിനോ ഇത്രയും നീണ്ടു പോയതിന് എല്ലാം തീർന്നിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞു ജനിച്ചു നല്ലൊരു മോഡ് സാർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു എപ്പോഴും ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സാർ ഈ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി സാർ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു സാറിനൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ സാർ പേരിടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേരിടും എങ്ങനെ പേരിടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഭാര്യയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടൊരു പേരങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആണല്ലോ സാർ സാർ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചില്ല അമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആരും ഇടാത്തൊരു പേരിട്ടു സാർ എന്നോട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മോളോട് പോലും ഈ ദുഷ്ടൻ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മോൾക്കിട്ട പേര് സാർ എൻ്റെ മോൾക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇട്ട പേര് ചുരുട്ടി അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി കാരണം ചുരുട്ട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചുരുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ കരുതി ഈ ചുരുട്ടയുടെ സ്ത്രീലിംഗം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ചുരുട്ടി എങ്കിലും വളരെ പ്രയാസം തോന്നി കാരണം ചുരുട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു ഓമനത്തുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മോളെ ചുരുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര യോജിക്കുന്ന പദമല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ എന്ന് ഞെട്ടലോട് കൂടി നിന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ചാടി വന്നു സാർ എനിക്കും പറയാനുണ്ട് പലതും സാറേ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം സാറേ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പിശാജിന് കലാബോധം തീരെയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇവളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് തീരെയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ശരി സാർ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സാഹിത്യ കലാബോധമുള്ള പാട്ട് പോലും മൂളുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ശരി സാർ എൻ്റെ അച്ഛൻ പാടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് സാർ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ നല്ലവണ്ണം പാടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും നല്ലത് സാർ എനിക്കും പാട്ടിൻ്റെ സകലങ്ങൾ മൂളേണ്ട ഒരു കഴിവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് സാർ ആ ഗുണം എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന ധാരണയിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് രാഗമാണ് ഒന്ന് ശുദ്ധ പന്ത ഒരാളി രാഗം അത് കഴിഞ്ഞ ചുരുട്ടി രാഗം എൻ്റെ മോൾക്ക് ചുരുട്ടി എന്നും കിട്ടു പേര് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ ഈ പേര് ചുരുട്ടി നിട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ അത് പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചു ഈ ആശയവിനിമയം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് കാരണം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മിക്കവാറും സായങ്കാലം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ വിഷ്ണുപുരം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം എന്നാൽ കുങ്കുമപ്പൂ പലതരം ശീലിലാണല്ലോ സ്ത്രീ ജീവി ജന്മം പുണ്യജന്മം കടൽക്കാക്ക കടമുറ്റത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവിക്കും അപ്പം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് സംസാരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നരയിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രാതി പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ നേരെ ജീവി പറയത്തില്ല അഥവാ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആൾറെഡി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ സംശയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപ്തി തീവ്രത കൂടി വരുന്നു ബന്ധങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുന്നു അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മലയാളം മലബന്ധം പിടിച്ച മലയാളമാണ് കോൺസ്റ്റിപ്യൂട്ടഡ് മലയാളം പക്ഷേ നമ്മുടേതായ ഒരു മലയാളമുണ്ട് തമിഴും മലയാ
ഭംഗിയായിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് മുല കുടിച്ച് വളരേണ്ട ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം ഒരു കുട്ടി ഒരു 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 വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മുല കുടിപ്പ് നിർത്തുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെറിലാക് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറിലാക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴു ഉള്ളത് നടത്താം ഈ നിലയ്ക്ക് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിങ് സ്വഭാവം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്തരം സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്തെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അതൊക്കെ ഇന്ന് സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോകും നമ്മൾ എന്താ കുട്ടി ഇപ്പൊ പൊതിയുന്നു പലപ്പോഴും സ്നാഗ്ഗി എന്നും നമുക്ക് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു കുട്ടി അണ്ണായ കണ്ണനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറെ ഡെറ്റാൾ എടുക്കും രണ്ട് മൂക്കൽ വീണ്ടും എടുത്തങ്ങ് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അപ്പം കുട്ടിയും അമ്മയും അല്ലെ കുട്ടിയും അപ്പനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഊഷ്മളത ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി വലുതാകുമ്പം അവൻ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവൻ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഞാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോടും കരുണയും സ്നേഹവും അനുതാപവും ഉണ്ടാവേണ്ട സാധ്യത കുറയും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് വേണോ വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഇനി വീണ്ടും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻപൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മകൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് വയറുകൾ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി അപ്പം പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ കാണും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പിഞ്ഞാണമായിരുന്നു പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ള പാത്രത്തിൽ പിന്നെ നീല കരയുള്ളൊരു സാധനം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ പിഞ്ഞാണത്തിൽ കഞ്ഞിയും പറ്റ് പറ്റ് കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ അപ്പന് പറ്റ് കൂടും മക്കൾക്ക് പറ്റ് കുറയും അമ്മയ്ക്ക് വെറും വെള്ളം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പിഞ്ഞാണത്തിലുള്ള ഈ പറ്റ് ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ശേഷം സ്നേഹമായിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു ചമ്മന്തിയോട് കൂടി ഇന്ന് ഇതൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ തട്ടുകടയായി എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പം ദന്തൂരി ചിക്കൻ ദന്തൂരാത്ത ചിക്കൻ ഹംബർഗർ പീസ കൂസ അതൊക്കെ പേര് നമ്മുടെ വായി കിട്ടത്തില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തന്നെ പിള്ളേർ പഴിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മുഖ്യവാറും രണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വെളുത്ത കുട്ടി ഒരു കുട്ടി കറുത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ മേടിക്കും നമ്മളിരിക്കുന്ന പോലത്തെ അത് വെളുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ചെയർ ചുവന്ന ചെയറായിരിക്കും കറുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ചെയർ പച്ച ചെയറാണ് കാരണം കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണ്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലൗസ് പോലെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറുത്ത കുട്ടി വെളുത്തവൻ്റെ ചെയർ തൊടാൻ പാടില്ല വെളുത്ത കുട്ടി കറുത്തവൻ്റെ ചെയർ തൊടാൻ പാടില്ല രണ്ട് ചെയറും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് സ്കീമിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് വേറെ രസം ഇത്രയും വ്യക്തിപരമായി വേറൊഴിപ്പിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടി ഓരോ ദ്വീപാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുന്നു പരസ്പരം ഓസ്മോസിസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നു പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളരേണ്ട സ്വഭാവം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തും നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എവിടെ കുട്ടികളെ അയക്കുന്നു അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകൾ അവർ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷാണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ജർമ്മൻ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ സംസ്കാരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കുടിൽ എന്ന വാക്ക് പഠിപ്പിക്കില്ല ഇഗ്ലു എന്ന വാക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇഗ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കിമോകൾ മഞ്ഞിലുണ്ടാക്കുന്ന
സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ രാവിലെ ഒൻപതേ കാലിന് ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയുണ്ട് സ്കൂളിലെ മാഷുമാരും പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു പ്രധാന പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കൽ അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ എത്തുമ്പം അഖിലാണ്ട മണ്ഡലമൊക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കി ആനന്ദ ദ്വീപൊക്കെ കെട്ട് അണഞ്ഞു പോയിരിക്കും അപ്പം സ്കൂളിൽ കയറുന്ന അടിവുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ ഗേറ്റിൽ ഈ സ്കൂളിലെ ഗൂണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറാണ് ഹനുമാന്റെ വാര് പോലെ വടിയും പിടിച്ച് നിൽക്കും ഇയാൾക്ക് വെറ്റയോ വീഡിയോ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ചെറിയ ഡ്രൈവിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ കൈകൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് അടിവുള്ളാതെ അകത്ത് കയറുന്നത് പഠിത്തവും വളരെ കുറവാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ലേറ്റിൽ ഫ്രെയിം മാത്രം കാണും അകത്തൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ നിലയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്ന് ഒരുപാട് പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളും പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് ഉപ്പുമാവ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അലുമിനിയ പാത്രം അതിലൊരു മസൂരി കരകൾ പോലെ ഇരിക്കും ഉപ്പുമാവിൻ്റെ മണമുള്ള പാത്രം ഈ പാത്രത്തിന് വാങ്ങുന്ന ഉപ്പുമാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചോറും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം സഹകരിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും യോജിക്കുവാനും ഒക്കെ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായ പഠിപ്പിക്കലാണ് മൈനസ് ടു തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ എന്ന് എൽ കെ ജി തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ ഒരേ പഠിപ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതല്ല മറ്റു വലുതായി മാറുക എന്നുള്ള പഠിപ്പിലാണ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള പഠിപ്പീലിൻ്റെ ഫലമായി അത്തരം ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണ് അന്തർദ്രവി ജാലിക ഗോൾഗി ബോഡി മർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ കുട്ടി സംശയമില്ല പറയും മർമ്മം എന്ന് പറയും അതേപോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ചോദിക്കൂ മോൻ്റെ പേരെന്താ അപ്പോഴും കുട്ടി പറയും ചോയ്സ് പറ കുട്ടപ്പൻ ഗോലപ്പൻ രാമകൃഷ്ണൻ എങ്കിലും അവനെ പറയാൻ പോകും ആ നിലയ്ക്ക് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനോ ആ നിലയ്ക്ക് ആശയവിനിമയം പ്രകാശം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പോകുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയോ മണ്ണും വയലും വെള്ളവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വേരറ്റ് പോകുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കയർ പൊട്ടി പോകുന്ന പട്ടം പോലെ നൂല് പൊട്ടുന്ന പ പട്ടം പോലെ എങ്ങോട്ടൊന്നുമുള്ള വണ്ണപ്പകട്ട് കണ്ടിട്ട് പറന്നു ഉയർന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളിലാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിലാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പവും അമ്മുവുമായിട്ട് പരസ്പരം സഹകരിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അറിയാൻ പറ്റാതെ പോകും അവന് നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട അവസരമല്ല ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവൻ അടിച്ചു നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം സൈബർ ബഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചില ചില കൊച്ച് സാധനങ്ങൾ വരും അവൻ വന്ന് പറയും സൈബർ ബഡ്ഡി എന്ന് പറയും മൈ ഡാർലിംഗ് ടുഡേ യു ലുക്ക് വെരി സ്മോൺ ഷാലി ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഫോർ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന കൊച്ചു പടങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അപ്പവും അമ്മവുമായി ചിരിക്കുവാനും പരിചരിക്കുവാനും കളിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും ആ നിലയ്ക്ക് മാറുന്ന അവസരത്തിൽ മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തൊടുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന കെയർ ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ കുടുംബത്തിനെതിരായി മാറുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അഡിക്ഷൻ ആകുന്നു അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അക്രമാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പോലും കുടുംബ ബന്ധമല്ല കുടുംബം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടേതായ വംശീയ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടേതായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ തനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും മാതൃകയായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പല വീടുകളിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ കൺ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോന്തരും കോന്തി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ഓരോന്നും പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ് ഈ പ്രഷർ കുക്കറായി തീരുന്ന കുടുംബത്തിൽ കുട്ടി ചെറിയൊരു കാര്യം ചെറിയൊരു കുറുമ്പ് കാണിച്ചാൽ മതി അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വല ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും ദേഷ്യം തീർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികളെ പിച്ചിയും നുള്ളിയും മാന്തിയും കീറിയും അസത്തേന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ കുട്ടികളെ നല്ലവണ്ണം ശിക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വികലാംഗന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഒരു സംശയം എനിക്കില്ല നമ്മൾ മാന്തുന്നു പിച്ചുന്നു നുള്ളുന്നു അസത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഡേഷ്ടേഷ്ട ചേർത്ത് മോനാൻ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിരിമുറുക്കം കൂട്ടുന്ന അവസരമാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയുടെ അക്രമാസക്തി എന്ത് ചെയ്യും കൂടെ പറയോ വളരെയധികം കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്രമാസക്തി കൂടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങളിൽ പോയി ചാടാത്ത വിധത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോട് വളർത്തണം ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശിക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ല ശിക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കൊച്ചു കുറുമ്പ് കണ്ടാൽ ശിക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഭവ കഥ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയാം ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഊളം പറക്കാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അതിനു മുൻപ് കോട്ടയം ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് ഇഡ്ഡി വടയെ കഴിക്കുക പിന്നെ പത്രം വായിക്കുക ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കുക മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിരീക്ഷണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മൂന്നിൽ മുന്നിൽ മൂന്ന് സുന്ദരിമാരിരുന്നു ഞാൻ അവരെ നോക്കിയില്ല കാരണം സ്ത്രീ പീഡനവും ഞാൻ ഇടത് സൈഡൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ഒരു അച്ഛനും ഒരു മോനും അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സഹോദരനെ പോലെ താടിയുള്ളൊരു അച്ഛനാണ് മോനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ മോൻ ഇവനൊന്നും ഒന്നൊന്നര മോനാണ് അസുരവിത്ത് മോനാണ് ഇവനിരുന്ന ശേഷം ഭയങ്കര പ്രളയ പരിപാടികളാണ് ഓരോ ഭയങ്കര പരിപാടികളാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ അപ്പൻ്റെ പോക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു പേനെടുത്ത് അമ്മാനാടുന്നു ബഹളം കാണിക്കുന്നു അപ്പം അപ്പൻ പറയുന്ന വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത് പാല അരുതരുത് അപ്പം ഇത് ഈ മൂന്ന് സുന്ദരികളും സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ വികൃതി നോക്കുന്ന വിധത്തിൽ സുന്ദരിമാരെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ അത് തേച്ച് നോക്കി പോവുകയാണ് നേരെ നോക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവരുതല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവൻ വീണ്ടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന അപ്പനെ അരുതുപാല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവൻ അപ്പൻ്റെ താഴെ പിടിച്ച് രണ്ട് വലി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോഴും അപ്പൻ പറയുന്ന അരുതുപാല അരുതര് ഈ ശബ്ദം വേദനയോട് കൂടി കേൾക്കുന്ന നടുക്കിരുന്ന സുന്ദരി പ്രതികരിച്ച് എന്താ സാറെ ഈ കാണിക്കുന്നത് വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദബോധകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അരുതുപാല അരുതരുതെന്ന് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു മേടം മേടത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക രോഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അരുതുപാല അരുതരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മോനോടല്ല എൻ്റെ പേര് ബാലന എൻ്റെ കൈ ചൊറിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നു അരുതുപാല അരുതരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഭാവിയിലും ഇതുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അരുത് തങ്കമ്മ അരുതരുത് അരുത് മാതാവ് അരുതരുത് പാലാന്ന് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഒരു സംസ്കാരം അക്രമിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും കുട്ടികളെ വളർത്തി നന്നാക്കുന്ന ധാരണ നമ്മൾ തിരുത്തണം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടേതായ വംശീയമായ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമഹൃദയം ഒരു പക്ഷേ ചുറ്റും ഗ്രാമം ഉണ്ടാവില്ല വയലുണ്ടാവില്ല തെങ്ങുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഭാവമെങ്കിലും മാനസിക ഭാവമെങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് അന്യം വന്നു പോകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൽ സായിപ്പാണ് ഡോക്ടർ മർഫി ഗലിബേർട്ടൻ എന്ന് പറയും അയാൾ സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രൊഫസറാണ് അയാളെ എട്ട് മാസത്തെ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മർഫിയോട് ചോദിച്ചു മർഫി നിങ്ങളവിടെ ഇതൊക്കെ വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്തിനാ മർഫി ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മർഫി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം അവിടെ ഇല്ലാത്ത പലതും ഇവിടെയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒരു മുദ്രയായി തീരുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇന്നത്തെ എന്റെ ചൈതന്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ളത് മറുമരുന്നായി തീരുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഘടന സംഘടനയുടെ മുഖശ്രീയും കരുത്തും അതിന്റെ മസ്തിഷ്കവും വളരെയധികം വികസിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചതിന്റെ തമാശയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള എന്റെ മർമ്മം ഉൾക്കൊള്ളണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഹൃദയ സംവാദമാണ് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ അങ്ങേറ്റം സന്തോഷം സന്തുഷ്ടനാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും നന്ദി നമസ്കാരം വൈകണ്ട സ്വാമി സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഈ നാട്ടിലെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രേമചൻ സാറ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സില് സംസാരിക്കും ഒൻപതാം നാടാർ പ്രതിനിധി സഭ ഇന്ന് ഈ സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ട സ്വാമിയും സോഷ്യലിസവും എന്നതിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ പിറന്ന് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടൊരു വലിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖലി മുഴക്കിയ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ സ്വാമി അവർകൾ താൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രം താൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വീക്ഷണങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒരു സ്ഥിതി സമത്വ സാമൂഹിക ക്രമം പടുത്തുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെയൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപക്ഷെ എനിക്കോ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരനോ ശ്രീ രഘുചന്ദ്രപാലിനോ ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ തന്നെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അതിശക്തമായി നിലനിന്ന കാലഘട്ടം സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയെ നടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത എന്തിനേറെ പറയുന്നു മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നോക്ക അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായത്തിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശം പോലും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാകൃതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ജനനവും ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടവും എന്ന ചരിത്രം കൂടി നാം ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിന്റെ വില നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ജീവിത ദർശനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സർവരും സമന്മാരാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അതിന്റെ മുന്നോക്കാക്കാരനെന്നോ പിന്നോക്കക്കാരനെന്നോ പട്ടികജാതിക്കാരെന്നോ പുലയനെന്നോ പറയനെന്നോ ബ്രാഹ്മണനെന്നോ നായരെന്നോ ഈഴവരെന്നോ മാടാരെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ സർവരും സമന്മാരാണ് എന്ന സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കും മഹാത്മാ ശ്രീ അയ്യൻകാളി അടക്കമുള്ള പിൽക്കാലത്ത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾക്ക് പോലും പ്രേരകമോ പ്രചോദനയോ പ്രചോദനമോ ആയി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ജീവിത ദർശനവും കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കറിയാം നാടാർ സമുദായം നാടാർ സമുദായം ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചമിട്ടി മതിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒ
ശ്രീ വൈകുണ്ഠസ്വാമി നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ നിലയിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കാനും ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിലാൽ സുവർണ ലിപികളാൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിവേചനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ വൈകുണ്ഠസ്വാമി നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടും അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടും പരിഗണനയോടും കൂടി ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖകരമായ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമായി ഈ അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥിതി സമത്വ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജാതിരഹിതമായിട്ടുള്ള മതരഹിതമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേണ്ട എന്ന നിലയിലല്ല ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ പാടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം സമുദായങ്ങളെ പിന്നോക്ക സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും അയിത്തവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സമൂഹത്തിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പതിനാറോളം സമൂഹങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് തന്നെ രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സംഘടന കേരളത്തിൽ വലിയ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സമരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പൊതുപ്രസ്ഥാനം അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ധാരാളം പന്തി ഭോജനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രതീകാത്മകമായി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമപന്തി ഭോജനം സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ മേഖലയിൽപ്പെട്ടവർ അവരവരുടേതായ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ജാതി മത സാമുദായിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും ഭിന്നതകൾക്കും അതീതമായി ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിതി സമത്വത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയഗതിയുടെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമപന്തി ഭോജനം എന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ തന്നെ ആ സമുദായങ്ങളിൽ തന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും പരസ്പര വിവേചനവും നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും ദുരാചാരങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ സമുദായങ്ങളെ കോർത്തണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമപന്തി ഭോജനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ നീതിയുടെയും ദർശനം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുക നാവുച്ചരിച്ച് പറയാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പ്രാകൃതത്വം നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമബന്ധി ഭോജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സംഗതി അതുപോലെ തന്നെ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യലിസം സ്ഥിതി സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ പണിയെടുക്കുന്നവൻ വിയർപ്പൊഴുക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അർഹതപ്പെട്ട കൂലി ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കന്യാകുമാരി ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് അന്ന് വയലേലകളിൽ പാടശേഖരങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ പാടശേഖരങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുക്കുക കൃഷിയെടുക്കുക നെല്ല് വിതയ്ക്കുക ഞാർ ഞാർ നടുക കൊയ്തെടുത്ത് ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ സമ്പന്ന വർഗത്തിന്റെ വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ സവർണ വിഭാഗത്തിന്റെ പത്തായ പുരകൾ നിറയ്ക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജോലി ചോദിക്കാൻ കൂലി ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം അന്നത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ട അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നാണ് ശ്ര
അങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ട കൂലി ലഭ്യമാകണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യാഹ്നം വരെയുള്ള ദശകങ്ങളിൽ ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ദർശനങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാല പ്രസക്തി വർദ്ധിതമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിത ദർശനങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ആനുകാലിക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടിനെതിരായി സ്ഥിതി സമത്വത്തിനെതിരായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവോദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരായി കൂടി ചിന്തിക്കാൻ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്ന പിൻപറ്റുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചരിത്രപരമായ ബാധ്യത കൂടി വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മൊട്ടു സൂചി താഴെ വീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദതയോടെ കൗതുകത്തോടെ ഗൗരവബോധത്തോടു കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയും സദസ്സും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആർജവുമുള്ള സംഘാടക സമയ വി എസ് ഡി പിയുടെ സമാരാധനായിട്ടുള്ള ചെയർമാൻ ശ്രീ വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സംഘാടകരെയും ഒൻപതാമത് നാടാർ പ്രതിനിധി സഭയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഭാംഗങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ കരുത്തുറ്റ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ശ്രീ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അതുവഴി സാമൂഹ്യ നീതി ആർജിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ വേദിയായി മാറിത്തീരട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രത്യേകം പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ വിജയവും അഭിവാദ്യവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ മുൻ മന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിവാകര സാർ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ഞാൻ പ്രേമൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ ചരിത്രത്തിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇന്നുവരെ ഈ തെക്കേ ഈ മേഖലയിൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകങ്ങളോ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച കേരളമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അറിയാം കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സംഭാവന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധം എന്നെയുമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാള് അധികാരത്തിലിരുന്ന രഘുചന്ദ്രപാലും കുറച്ച് നാളിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് ഒരു ആലോചന എൻ്റെ കൂടെ മന്ത്രിസഭയിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രേമനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെട്ട താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നാടാർ സമൂഹം ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവശതകൾ അനുഭവിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഒന്നാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും എന്നെ പറ്റി ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇയാളും അവരുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ വ്യത്യാസം ഇയാള് തെങ്ങും മറ്റൊരു പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല കാരണം രണ്ട് ഒറ്റത്തടിയാ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് അപമാനിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇതിന് ചില ശബ്ദം ഇതിനൊരു മുഖമുണ്ട് ഇതിനൊരു മുഖമുണ്ട് നാടാർ സമൂഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖമുണ്ട് എന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വിഷ്ണുപുര ചന്ദ്രശേഖരന് കഴിഞ്ഞതിൽ 
അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത് വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ പറയും രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരി